Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение выносятся следующие кандидатуры для занятия должностей руководителей государственных организаций. Рыбаков Андрей Алексеевич. Представляется на должность генерального директора открытого акционерного общества «Беларусь Калий». С сентября 2018 года работает председателем концерна «Белнефтехим». А также Икон Илья Валерьевич. Представляется на должность председателя концерна «Белнефтехим». С марта 2023 года работает генеральным директором открытого акционерного общества «Полоцк» стекловолокно. В шум уже Андрей с должности министра фактически уходит на предприятие. Уважаемый товарищ президент, он 6 лет работает министром у нас. Ну и что у нас есть и побольше? Придя с принципе... Нет, ты подожди, ты мне не начинай забор городить, ты мне скажи главное, в чем причина? С Кадров... твоей точки зрения. С моей точки зрения кадровая ротация. И все-таки Беларусь Калий в нынешних реалиях это важнейшее наше предприятие. И нужен человек с определенным опытом. Но это ему что, головная боль нужна это? Там же проблем в связи с санкциями хватает. Ильич, ну, сам... А тут он спокойно работает и уже привык. Ильич, фактически концерн Белнефтехим, самое санкционное министерство в нашей стране, Десятки предприятий концерна находятся под санкциями, у него есть опыт, поэтому в том числе и санкционные... Он сам туда согласился или вы настоятельно с премьер-министром его заталкиваете туда? Он сам туда согласился идти, руководитель. Андрей, в чем дело? Товарищ президент, ну, меня затолкнуть, наверное, это неправильное слово, как бы столько лет в санкциях и толкать меня. Два года я уже... Курирую Беларусь Калий по вашему да, посредством. Действительно, понимаю, что это сегодня один из важнейших ресурсов нашей страны. Действительно, попали под санкции. За два года многое сделано, но еще предстоит многое сделать. Поэтому иду с пониманием того, что мой опыт, который я приобрел, уже не все Но ты понимаешь, что это нелегко там будет? Я до конца не представляю, но очень много понимаю. Вот, не хотелось бы, чтобы ты представлял, что это нелегко. Во-первых, это коллектив огромный, да. градообразующее предприятие. Да что там говорить, градообразующее, государство образующее предприятие, важнейшее. Проблем там накопилось немало, которые надо решать. И ты вот с таким спокойным характером, хоть с должности министра, туда попадешь. Где надо... И жесткие принимать решения? Не всегда у меня спокойный характер. Ну и насколько я знаю тебя. Бывало разное за эти годы, поэтому вполне осознанно. Присаживайся. Я не стану тебе какие-то задачи ставить. Правильно сказал, что по моему поручению, настоятельному поручению, ты уже два года как окунулся в работу Беларусь-Калия. Ну, я просто как чувствовал, что... У Ивана Головатова, когда же контракт заканчивается и придется нам подбирать человека. Но я не говорю, что я тогда думал о том, что ты будешь работать на Белкале руководителем. Но знаю, что ты вдумчивый человек и вникаешь серьезно в проблему, если она существует. Поэтому не ставлю задачи, знаю, что и затраты там, вот мне целую справку основную написали, приличные, надо их снижать затраты. Уверен, что ты знаешь, как снизить и добавленную стоимость, в том числе на одного работника надо поднимать до уровня мировых, и надо в подведомственных организациях наводить порядок, так, чтобы они работали, они а бегали э, за руководителем Белкали и просили денег, особенно в аграрной сфере. Все-таки мы прилично нагрузили Белкали этими предприятиями. Ну и... Вот я просил бы тебя проработать. Я не ставил эту задачу раньше, проработать вопрос, с кем это нужно, особенно с россиянами по добыче белкали. Цены, таких цен вообще я не помню в истории, очень низкие цены на калийное удобрение, хотя работа шахтеров непростая. Может быть нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может 11 снизить добычу калийных удобрений. Снизив добычу, ну, не то, что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция, и за нее надо платить соответствующие средства. Когда-то мы в моей бытности 
один раз к этому подходили во времена Рыболовлева, когда он работал в России. Надо переговорить с производителями калийных удобрений о снижении производства. Ну что за бесценок почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт. Но посоветуйся, потом доложишь, примем решение соответствующее. Но я склонен к тому, что нам процентов на 10, может быть, больше, надо снизить производство. Главное, чтобы не пострадали люди, чтобы вовремя платили заработную плату и так далее и тому подобное. Проработай этот вопрос. Что касается Белнефтехима, я знаю, ты знаешь этого человека хорошо, тем более меня что подкупает, что Илья ведь работал в Белнефтехиме. Да. Были времена. Но если ты думаешь, что там легче, чем на Белкале, да ты знаешь, что это непросто. И я рассчитываю, что вот ваши добрые отношения, может, они уже испортились, да вроде бы нормальные. Андрей поможет войти в курс дела. Хотя я сомневаюсь, что ты не в курсе дела, работы, в принципе, в этом министерстве. Но хотелось бы, чтобы у вас сохранились такие деловые человеческие отношения во имя государства. И у нас Белнефтехим не провалится. Надо сказать, что Правильно здесь Дмитрий Николаевич сказал, что под санкциями Белнефтехим в связи с тем, что качественно работал и конкурент приличный на мировых рынках, они пытались западники задушить Белнефтехим. Но благодаря ему и коллективу, который есть в Белнефтехиме, удалось сохранить работу на должном уровне нашей нефтехимической отрасли. Но рентабельность невысокая. На рентабельность надо выходить. Вот. Надо за счет экспорта прежде всего. Ну и закончить инвестиционные проекты. Там небольшая работа осталась по отдельным направлениям, но надо их закончить. Мы часто говорим, вот я ему как экономисту хочу сказать, и Головченко, и другим. Мы часто ищем инвестиции, инвестиции, куда вложить средства. Слушайте, надо вкладывать в те школы, в те компетенции, которые мы сегодня имеем. Если на твоем бывшем предприятии умеют делать стекловолокно и так далее, и, и я уверен, что вы лучше, чем кто-нибудь, знаете, какое волокно еще надо нам произвести, чтобы импортозамещением заниматься и хорошо выйти на рынок. Если мы перерабатываем нефть, мы знаем, в какую сторону углубляться, какие продукты нам следует получать. Я знаю, что вот мне дали справку, малотонажная химия к 30 году, 40 новых видов продукции надо произвести. Вот надо вкладывать туда, что мы умеем делать. У нас очень много таких направлений и в сфере гражданской, и в сфере военной промышленности. Это важнейшее направление, в том числе и белорусскали. Ну да, сегодня они там блокируют поставки калийных удобрений и прочее. Но у меня море запросов от, не буду называть эти государства, которые давайте вместе сделаем и будем продавать комплексное удобрение, смешанное удобрение. Надо на это идти. Мы куда-то поставим калий, стоит там завод на границе где-то, смешиваем удобрение и сразу за границу продаем вместе с этим лицом, с которым мы будем делать в другом государстве эти удобрения. Спрос огромнейший, потому что ну, на продовольствие всегда будет спрос большой, а без минеральных удобрений какое продовольствие? Его нет. Поэтому надо, Андрей, я знаю, у тебя эта струнка есть в характере, выходить вот на государства, с которыми мы можем производить эти удобрения. Потом у нас же там и на Белкалии можно дорабатывать эти удобрения для того, чтобы дороже продавать. Ну и самое главное, вот я встречаюсь сейчас часто с аграриями, надо быть готовыми к тому, вчера я разговаривал со Снабковым по ценообразованию, надо быть готовым к тому, чтобы на внутреннем рынке продавать минеральные удобрения, особенно калийные удобрения, да и другие, фосфорные мы производим, азотные удобрения, близко к себестоимости. Правительство намерено против того, что своим аграриям продавать по себестоимости. Ну да, под санкциями у нас удобрения минеральные. 
Ну так давайте через продукты питания продадим их на рынке. По продуктам питания бешеный спрос, вы это видите. И в соседнем государстве, на соседнем рынке, и Китай сегодня готов потреблять, да и другие. Ну давайте наконец-то внесем достаточное количество удобрений минеральных в сельское хозяйство, чтобы получить больше урожай в растениеводстве, а соответственно в животноводстве получить больше молока и мяса и продать их. Я уже говорил, правительству надо взять на контроль, чтобы проработали эти вопросы. Но не нацеливаться на то, что Белнефтехим там или же Гродно Азот или завод Гомельский по фосфору, они продадут с большой рентабельностью, на этом получат хорошую прибыль на внутреннем рынке. От этого надо отойти. Надо зарабатывать, как бы ни было сложно, на внешних рынках. Да, Андрей это знает. Я думаю, Илья это прекрасно Конечно. понимает. Уже, мы уже нащупали, как работать. Но не хочет Европа с нами работать. Господь с ними. Надо активнее пробиваться на внешние рынки. Вот мы потом будем говорить по МИДу. Министерство иностранных дел должны быть не то что приводными ремнями, исполнителями этих вопросов. Они должны помогать нашим экспортоориентированным предприятиям и министерствам. Это наша главнейшая задача. Поэтому я не ставлю ни перед тобой, ни перед Ильей никаких тут конкретных задач. Вы их знаете, вместе работаете и по старой своей памяти, потому что, ну, понятно, Белкали есть Белкали, но по тому объему работы, который ты до сих пор выполнял, это разные объемы, поэтому придется тебе дозагрузиться и следующий год вместе с руководителем Белнефтехима поработать в этом направлении. Я очень на вас надеюсь, если нужна будет какая-то помощь, поддержка, или вы увидите какие-то узкие места, говорите. Что касается Головатого, он человек не чужой, ну, закончится контракт у человека. Угу. Не надо долго, правильно, мы поступаем, что решили сменить руководителя даже вот на таком предприятии. Не надо его выбрасывать. Если он нужен будет нынешнему руководителю, по каким-то вопросам, не стесняйтесь привлекать его, но э, надо внести предложение по его дальнейшей работе. Хорошо, хорошо. При всех недостатках Ивана Головатова, опыт у него колоссальный, знания у него огромные. Поэтому посоветуйтесь, Андрей, хорошо. подключись и внесите предложение по дальнейшему его mm. использованию. Нельзя терять такие кадры. Ну и потом, по большому счету, мы не можем ему предъявить какие-то претензии, что он где-то был э, плох или он не дорабатывал чего-то. Понятно. Я думаю, ты как министр лучше знаешь это. Ну, есть у него особенности в характере, не совсем плохие особенности. Он всегда был самостоятельным человеком, занимал самостоятельную позицию. Не без ошибок, всякое бывало. Поэтому, понимая и характер его, и особенно знания, опыт, подготовку, его надо использовать. Обижать людей Понятно. Надежных своих людей обижать нельзя.